Fernando Morris. Ayer por la tarde se llevó a cabo el evento de McLaren en el Hotel Hilton Reforma. En él tuvimos la presencia de Carlos Sainz y Lando Norris. Pudimos apreciar un modelo en color verde. Y tuvimos el privilegio de entrevistar a Eric Manzano de McLaren Guadalajara. Estamos aquí con Eric Manzano, que es representante de McLaren en Guadalajara. Eric, mucho gusto por darnos esta entrevista especial. Este, ¿Cuál es tu experiencia con respecto a la Fórmula 1 en este evento de McLaren? Creo que, que McLaren nos invita a todos a venir a esta presentación. Es un momento importante porque marca la presencia de la marca en los primeros lugares. Y la Fórmula 1 en México no puede perder este evento. A la chica de la durante muchos años y podamos seguir asistiendo. Ahorita, tanto la perspectiva de la Fórmula 1, ¿qué pronóstico tiene para McLaren en la cuestión de la competencia? Yo creo que McLaren en esta carrera no va a ser conveniente, pero va a ser en los primeros lugares. McLaren está en desarrollo y en un par de años creo que vamos a estar arriba. Creo que lo que viene, lo que va a venir va a llamar la atención. Perfecto. Entonces estaremos en contacto. Claro que sí. Oh, un placer estar aquí con ustedes, viviendo en este evento tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Buenas tardes a todos. En muy breve, uh, primero quiero dar las gracias a McLaren por estar un año más en el hotel con nosotros. Uh, bienvenido a, a Lando y a Carlos. Felicidades por los Tendage uh, el día de hoy. Eh, pues Hilton y McLaren tienen una larga historia de, de partnership que pues, esperemos que tengan por muchos años más. Muchas gracias. So, Omar. I would like to give over to you. Thank you very much. Uh, good evening, everybody. So, we're going to talk a little bit in English. We're going to talk a little bit in Spanish. Uh, we're going to talk about the products that you see here, like the 600 uh, LT. But uh, first of all, let's talk about what you did on Thursday, where we're looking at some pictures of the cars going around the track now. And you had an opportunity to take the 2540 McLaren. Uh, spiders that we got here. Tell us what the experience, uh, Lando, about taking the cars around the track on Thursday. Uh, well, first of all, good evening, everyone. Um, yeah, in Carlos, I got to, uh, to drive the 540s around the racetrack um, on Thursday, so we got to have a good introduction to uh, driving in Mexico. And um, driving the McLarens uh, on the racetrack before Formula One is Super enjoyable because we get to have a lot of fun, get to drift, get to slide, get to do some donuts. Um, so we got to have a, have, a, have a lot of fun. And um, the 540s are great. We even did a, a bit of racing. We did a bit of racing. So um, yeah, it was a great start to the, the whole year. And Carlos, donuts, Lando mentioned donuts. You did uh, out on the circuit. See, sí, eh, donuts, 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 el tener un coche y no intentar hacer unos donuts, pero divertido porque en el Fórmula 1 vamos muy finos, hay que ir eh, siempre por el sitio y en el 540 el otro día pudimos hacer un poco de drift, 
echamos unas carreras con pasajeros al lado nuestro y, y nos lo pasamos bastante bien. Now we've seen uh, already here the 600 LT, which was launched a few months ago uh, here in Mexico. They've also launched the 720S. First of all, we're talking about the 720S because that's your car, uh, cars. Yo tengo el 720, que en mi opinión es el mejor coche de calle que he probado en mi vida y que probablemente haya en el mercado. Sobre todo cuando probamos el 720 en circuitos, cuando corremos contra Aston Martin, Mercedes y compañía. Con el 720 la verdad es que nos los comemos con patatas, porque no tiene nada que hacer. Eh, y es verdad que no lo digo por ser de McLaren, pero es que es muy exagerado. Ese coche es increíble la potencia que tiene, incluso cuando vuelvo un fin de semana de carreras de Fórmula 1 me subo al 720 por la calle y todavía me impresiona cuando pisas el acelerador la cantidad de tuning que tiene para ponerlo en modo track, en modo sport. El coche es algo muy especial, increíble y os invito a algún día que, que lo probáis porque es muy especial. Then, say you were driving the 540, but you actually have a 570. Uh, tell us what it's like to drive and what you love about driving the McLaren. Uh, I mean, there are many things. I think, um, well, one of the best things about my 570 compared to his 720 is uh, mine's a convertible, soft top. So, uh, <laughs> the only thing you can do. And it's papaya, so it looks better. Um, but uh, yeah, during the limited days of summer in England, uh, I get to have the roof down and have a, a nice drive. Um, but I love it, especially compared to the cars I had before. Like a, a Renault and a Mini, uh, the jump to a McLaren is pretty, pretty amazing. So um, it's an awesome car. It's super comfortable, and obviously you can put it into track mode and everything, and then it steps up a level. You've both driven the 600 LT here. Just give us your individual feedback. What do you think of that car? Uh, <laughs> 600 LT is one of my favorite. It's um, a lot more track specific. So if you are a bit of a racer and you want to take it on track, the 600 LT is made a bit more um, specifically to drive one on the road, but obviously two uh, on a race circuit. Um, better suspension, better aerodynamics and everything, so it's a, it's a fast one. Um, it's super enjoyable, you can still have fun, you can still have some drifts and uh, do whatever you want in the car, but in terms of looks and everything, it's, uh, it's one of my favorite. Totalmente de acuerdo, para mí el 600 LT tiene ese toque un poco más de circuito, algo que los pilotos, por ejemplo, notamos cuando un coche tiene una suspensión un poco mejor, un poco más dura para el circuito y luego tiene ese toque de carga aerodinámica que siempre puedes explotar más en un circuito. Eh, no tiene la potencia del 720, pero lo compensa perfectamente con, con el handling ¿no? del coche en, en curva y, y en circuito para mí es el coche más divertido de conducir. El 720 te permite drift, hacer un poco más de drift, pero el 600 vas al final el tiempo por vuelta más rápido. Now next month we see the launch here of the, the GT car. Don't think either of you are doing it, it's just the car behind you actually, Lando, the, the copper color car here. Um, you haven't had a chance to drive it, I don't think, but what do you think, you've seen the car at the factory, what do you think of the styling? Uh, I really think it's up on the screen here actually now. Yeah. I think it's, it's super nice, I think it's obviously slightly different in terms of what it's made for, in terms of these are more, uh, I know, a bit more racy, whereas this is more was GT, so you can fit your golf clubs in the back. Uh, That's important for me. <laughs> Carlos is a big golf fan. I'm, I'm, I'm trying to get into golf, so uh, it'll be important in the future. Maybe I get Scott to put my golf clubs in the back. Um, but uh, yeah, it's super nice. It's a bit more relaxed, a bit more comfortable um, if you want to drive every day uh, to work or wherever. Uh, it's a bit more relaxed car rather than 720 or 600, which is a bit more um, track specific and a bit more racing. No mucho más que ayer. A mí me gusta porque, por lo que ya he dicho, Lando, porque tiene un poco más de espacio y quizás es el coche que mejor me vería a mí para tener en Madrid o en UK para ir a hacer cosas a Madrid o, o bajar a la ciudad o ir a jugar al golf, te caben los palos. Es un coche un poco más, como ha dicho Lando, relajado, eh, pero sobre todo un coche que. Yo creo que para ir por la calle te, no sé, te da ese punto más de confort que te puedes disfrutar. Y la última cosa, desde el punto de vista de la perspectiva, es la última serie, la Senna. Ahora, la Senna está llegando aquí en México la próxima semana, fingers crossed. Sí. No has conducido ese carro, ¿no? 
<laughs> no, Mark, I haven't. And I don't want to look at anyone. <laughs> Why haven't I enjoyed this escena uh, yet? No, todavía no lo he conocido y es una muy mala noticia después de 11 meses en McLaren. Todavía no he probado escena y eso es algo que está en mi lista de to-do's. Eh, ojalá antes de que acabe el año. Y bueno, creo que ya sabemos todos que el Sena consiguió batir todas las prestaciones del T1, que era ya el coche a un nivel altísimo y con el Sena consiguió mejorar todas las prestaciones y ahora se ha convertido, yo creo, en el deportivo más, más rápido que hay, así que me apetece disfrutarlo. So we do a Sena for hot laps one weekend, that is it? Yes, that would be nice. I think that's that question answered really easily. The first year that the Sena, you can bring it for the hot laps. Yeah. 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 Thank you. And before we go to pictures, because I know that's what we're going to do for as many people as we can here, today qualifying, seventh eight today. Fantastic job, both of you guys in the top ten. Um, how do you feel about the race tomorrow? Where do you think uh, you can achieve uh, at the end of the race? You tell me. I mean, we're starting probably in the best position that the uh, use for Spanish. Eh, empezamos mañana en, en la mejor posición que podíamos esperar, eh, pues estoy muy estado. Eh, creo que tenemos una buena oportunidad de rematar con otro séptimo y octavo y ojalá pasen cosas adelante y podamos acabar quinto y sexto o sexto y séptimo. El caso es que hemos dado pasos adelante muy grandes muy grande recientemente y, y eso nos está permitiendo eh, intentar algo más que acabar séptimo y octavo. ¿no? Así que ojalá mañana nos podamos divertir, hacer una carrera sólida sin... sin sin problemas y volver a rematar en el fin de semana. Ah, uh, yeah, I think today was pretty good. I don't think we could have, uh, as a team, done much better than P7 and P8. Uh, I think the, the top three teams are a little bit too far ahead, but we're closing in. We're getting every weekend a little bit closer and a little bit closer. Um, so that's very good news for for us as a team. Um, but yeah, today P7 and P8 was, I think, the best we could achieve. We're ahead of our main competitors, so. Um, the, the key for tomorrow, I guess, is to, to make sure we, if we can, try and go forward. But uh, the main thing is to, to stay ahead of uh, the main competitors and try and get some good ones. Well, Carlos Lando, we thank you very much for being here today. I know we just have a final word here before we get everybody to come over this side to make a nice queue to come up and get some photographs. Thank you very much. Uh, I really want you to say thank you to you guys. Uh, two great challenges, two great persons, honestly. Those persons are incredible. Muy buenas. Eh, my best of luck tomorrow. I hope we can have some Mexican podium here, some sombrero charro de final. And also to Hilton, thank you very much. Muchas gracias por el apoyo. Y a todos ustedes, espero repetirlo en el I hope you, we can repeat this next year and with more of it. Thank you guys. Thank you.